迎回到我的频道。呃，今天呢，我其实想和大家介绍一间 restaurant， 因为昨天是我的老公生日嘛，然后我就带他去了一间餐厅，然后呃，食物很好吃。我频道就是会这样子，我就是会呃，不预期的，就是会介绍一些东西，然后我会讲一些咖啡，然后我会讲一些呃生活上的东西，或者是去那种。啊，上一些小 trip 啊，是什么之类，比如说去 camping 那这样东西，提供那种生活体验呐、啊。所、so, 以今天我就要诶、呃、跟你们分享一下那间餐厅的那个 dining 的 experience 啊，就是我觉得 overall 我都很喜欢，无论是它的食物啊、环境啊，还有它的 service， 所、so, 以我是觉得值得介绍，所以我就介绍给你们。那有可能你们看到这影片的人，然后你们也是有去过了，留言一下到底哪一个食物你们就觉得是最好吃的。首先我要先讲的是哈，这间 restaurant 呢，它之前是在诶、呃、另外一个地方的。我之前 book 的时候哦，我没有注意它的地址，我以为还是我印象中的那个地方，我竟然是没有发现这一点的，你知道吗？进到去的时候哦，我就感觉有点怪怪，我就觉得哎，怎么感觉上？其实我在 booking 的时候，我已经是感觉有点怪啊，跟我以前去的时候那个印象不一样。<笑>然后。然后就去的那个 receptionist 那边，他就带我们去我们的位置，就指给他看。我说：“哎，我讲，哎，你这个地方是在哪里了？”然后他就跟我说：“哦，这个是在旧的地方，是在窝窿。”<笑>然后这次新的地方在 try 干，我那时候我才清醒，我才想到哦，原来是不同的地方。然后我就问他是不是分行什么之类的，他就跟我讲哦，不是啦，那边的已经是 close 了，然后搬过来这边，就有一个小小的插曲这样。我就是我我总是会这样子的，就是 blur blur 啦。所以哦，我一个人去旅行的时候，其实有很多那种很奇奇怪怪的那种突发事情的，你知道吗？下次有机会我剪那个旅行影片给你们看一下。好了，废话不要讲这么多了，扯太远了。现在我们讲回那个 dining experience， OK？ 这个它其实 of course 它的价钱不会说是便宜的，但是它没有说贵到很像就是吃一餐要整一千块那种，没有没有没有去到这样贵，但都要是几狗水的啊！我跟你讲，我们花钱当然是要钱花的，也要值得嘛，对不对？先去 restaurant 的话，当然是吃，最重要是要吃到开心嘛，那个食物要好吃嘛，对不对？说。他的食物我是真的是给五星的啦，因为 surprise 我的地方是在哪里？食物嘛，你跟我说，呃，不同国家的菜式都有不同的煮法 ，of course 都有他们的不同的风味嘛，对对些。他的重点就是食物的那个配搭，你知道吗？然后那个味道就是出来，你会觉得，哎，原来这样子配搭是好吃的哦。哦，对了，刚才我没有说到这间 restaurant 叫什么名哦，它就是叫 Mr. Chiu Chino Latino Bar。就听起来就是乖乖这样子是 ，you Mr. Chu 就华人的，然后过后 you Latino 这样子，的确他的食物就好像他的店名这样子，就是 mix 的感觉，但是你就会觉得很很 surprising， 就是那个食物的味道哦，它就是 mix 出来是啊、呃、好吃的。OK， 这样现在就先来给你们讲第一道菜先。OK， 它的第一道菜是那个，它的名字叫做 Mr. Chu Pickle Bot， 所以它这边有三三碟小菜，雪衣，然后中间那个呢就是呃西瓜皮，不是真的是西瓜清蒸那层外面皮啊，包在外面最外层的那个呃白白色的比较硬稍微那个硬的那个皮，然后第三个就是呃木耳，所以这三个它的味道哦，很好吃，就带酸的，就真的是很开胃，你吃下去就觉得嗯。哇，味道很，就第一个开胃菜就是觉得已经呃味道很不错了。叫这个是 set dinner 来的嘛，所、so, 以这个 set dinner 就有一二三四五六七八九九样东西。过后呢，他啊 serve 完那个开胃菜过后，他就 serve 一个叫做 salmon s a v a g e salmon 鱼，但是配搭那个比较好像中式的那个酱料，它的味道。呃，也是会 surprise 到你的，你就把那个小门鱼片加那个红切片的红辣椒，还有一些葱，那种姜葱啊，还有一粒粒那种好像鱼蛋这样的东西哦，然后你就接着这样子一起来吃，好吃。你知道好像我们吃那种呃华人那种金鱼那种味道啊，是不是有放一些好像嗰啲呃叫咩金鱼豉油啊，然后有放一些姜葱。它味道是有点像那个，你知道吗？但是它不会让你感觉怪怪啊。不过讲真，这样子一秒过后哦，它的那个小门的那个味道，就是那个味道没有这样 strong 啊的那个小门的味道。然后接下来就是还有这个呃 soft shell 
crab 的那个 pancake， 所以这个 pancake 它里面就是包着那个啊云脚海、云壳海，然后还有那个 wasabi 的 mayonnaise， 放一些好像黄瓜丝这样的东西啊，好吃，又是一个好吃。再接下来呢，就是他们的那个 signature， 就是叫做 nori taco with salmon belly， 哦，这个真的是 Mr. Chu 的那个 signature 的 snack， 很好吃。这个我第一次去的时候，那时候还在 Volo 的时候哦，我就吃到，我就跟我姐妹们讲，哦，这个好吃，我很喜欢。我觉得大多数人都会公认吧，这个好吃。它就是那个呃紫菜哦，然后拿去炸过，好像我们新年期间吃的那个紫菜炸紫菜卷这样子。那个就是紫菜拿去炸，然后裹着就是包着那个 sushi rice， 然后里面有那个啊、呃、salmon， 还有那些一个豆芽菜这样的东西啦。然后就有那些马油面上哦，那马油面的味道是超级好吃的啦。然后这一个真的是咬下去是咔咔声的。<笑>我不好讲，就形容就是好吃。吃完了这个嘞，下一道菜就是 Vietnamese style 的那种春卷。然后这个春卷它是有点一个那个 sauce， 你知道越南春节是是一定会有点那个 sauce 哦，辣辣的。过后它是有放鱼蓉那些的嘛，你知道鱼蓉就是会有点腥的嘛，就是，但是呃。这个它的那个 s a 是调得很好吃的。说春卷完了过后呢，就到 fried chicken wing。那时候我们还想，哎，这个炸盖也在这个 menu 里面，好像嗯有点逊色。聊来味炸盖也就是普通的一个菜，吃下去过后，你也会觉得嗯是好吃的。当然它的味道我不是说哇 super 好吃到你难以忘记那种，只是我想讲的是，因为它 overall 它的那个口感就是它脆脆，它真的很脆，就是 crispy 到你咬下去就会脆掉那那那那种感觉，你知道吗？所以。对我来讲，我是喜欢这样的口感的，不错不错。哎呦，我头发好像有点这样子，这样子放好一点。这样子的话，就是我觉得我应该是要剪头发了吧？这头发要一套这样子了。<笑> OK， 然后再接下来就是啊，就是到 main course， 它的 main course 哦，哎，鸭头鱼的生，这鸭头鱼就，所以这个鸭头鱼哦，它就有配为一个 sauce 叫做四川 orange plum sauce。然后还有一些啊，一、呃、过了的那些呃，大葱啊，吃的时候你就是把这个鸭肉哦，就是切切切切切切，然后你就点那个的 sauce， 然后还有加这些一的大葱啊，还有这个薄荷叶啊，然后一起吃下去。我啦，在肉在肉哦，我是不吃猪肉，不吃羊肉，不吃牛肉的嘛，然后也不吃鸭肉的。这个鸭肉哦，吃它去是脆脆的哦，也是跟那个炸鸡的那个那个炸盖的那个味道差不多一样，这样啊，是脆脆的。然后它的那个鸭味哦不重的，因为平时我不喜欢吃鸭肉，就是它的味道嘛，我吃不惯，你知道吗？就跟跟牛肉是一样啊，就是羊肉啊这些，就是猪肉啊这个味道，它是猪肉啊，猪肉碎那些我吃的。比如说这个鸭肉的话哦，好像。你知道有一个 salad， 它是腌鸭肉的嘛？啊，那种我都 OK 的，就好像烧鸭啊那些我就不吃嘛。这样这个是炸的，收收发是 OK 啦，然后它是好吃的。这样这个 main course 是 pair with 什么呢？它就是 pair with 这个呃金马伦的这个艺术薯呃烤艺术薯。其实这样的分量啦，到来到这一边哦，其实两个人已经是饱了的。你下一道就是 dessert 了，然后我们就要休息一下嘛。可是呢，这时候我老公就讲，想要再吃那个呃 nori t a c o 你知道吗？结果我们就再叫多一份。过<笑>然后我们就休息一下，就喝我们的 cocktail， 谈下天。然后就是那一晚就是下雨嘛，然后我们坐的那个位置哈、哦、是窗口旁边。呃，他搬来这个新的地方啦，是比较小啊的。说真的，它整个空间哦，空配齐心在波罗，波罗的是两层，而且很漂亮的，拍照都不会拍拍不几个钟啊。但是呢，那一晚是没有什么人啊，就是有一。一般 family， 然后有两对干婆，再加我们就三对干婆这样子而已，所以我就觉得很舒服啦这样子。然后呃坐的那个位置是窗靠窗的嘛，所以他可以看到那个 K L C C 跟 K L W 的。Of course， 他给他 force 是红条顶着了一点呐、啊，但是还是 OK 的。还有就是他的 staff 哦，很 friendly， 介绍你那些食物，就每一道菜他 serve 上来，他就给你解释这道菜是什么，<咳>然后讲次啊什么什么什么的，然后很礼貌，所以那个 overall 的体验讲真的是很不错的啦。你去这些呃 restaurant 就是比较有水准的，就是价钱也。不会便宜的这种 restaurant 哦，这里当然是希望吃到食物好吃啊，然后服务也好啊，什么都好的嘛，对不对？现在是希望物物有所值的嘛，所以我觉得是值的，是值的。就就一次你想要去给你的那个伴侣的惊喜，还值得去 try 一下，食物真的是好吃，是你会觉得值得的，相信我。
点，然后来到最关键的时候了，就是设底色的时候。然后它的底色哦，这个呃 menu 里面是一个 box 来的，里面就是有一个呃 soy pudding， 然后有这个 sesame 的那个雪糕，过后还有一个呃那一粒圆圆的哈、哦，啊，这个好像是日本很出名的那个甜品，叫什么雪芙人啊，就是一粒圆圆这样的哈、哦，很薄的那个那个外皮。包着那里 cream 啊，然后夹着那个水果的那个果肉的，所以我们吃的这个雪芙人啊是 peach 的，这三样的东西，这个这个 combination 哦，反而啦，我觉得 dessert compared to 那些食物，我觉得哎，就炸的那个帅布丁，它的它搭配一些很甜的一些酱汁哦。然后有一些好像类似蛋糕这样子的，切成四方形，一小片一小块一小块，那样甜甜的我就觉得有一点点怪怪啦，所以我不是很喜欢。然后 sesame ice cream 哦是最好吃的，我觉得哦那口感配到很好，它的那个 ice cream 它弄成一一团这样子嘛，然后它上面铺着的是一一个，总之它就好像类似点巧克力这样的东西，然后上面呢就粘着那个。脆脆的是那个叫什么？那个像是焦糖的核桃这样子，下面有一个那种牛奶的饼干哦，就是你夹着哦，这 combination 是不错的，是好吃的。可能我也偏，我也比较喜欢 sesame ice cream 的那个那个味道，所以我觉得是好吃的这个。然后过后到那个雪芙人哦，我就觉得太暖了，就觉得还好那口感，但 overall 是不错的。我除了会用不错形容之外，我真的是不懂会，或者是在用什么字来形容。我会介绍出来，那也真的是因为是真的是觉得是好吃的，所以我才会介绍好的东西嘛，对不对？哦、oh, ，最最后一样最后东西要讲的就是就是有一个小插曲，就是他的那边哦有一个 bartender， 但是我过后才知道他是 bartender 来的，就是在我差不多要诶、呃、给要买单的时候，然后我就想说，哎，呃，可不可以帮我们拍张照？然后讲哦，可以去，然后就呃，我们那时候坐到位置，他觉得拍的不好看，你知道吗？他就叫我们站起来，在那个吧台那边，他还会跟你 propose， 就很不错嘛，我觉得。然后加上 photographer 这样子很专业的那一种，然后过会再讲 ，let me try one more time， 然后再一 try 拍就讲，哦，这张真的是醉了了，就是这一张。这一张真的是醉了，我觉得，<笑>他拍得很漂亮啊，他自己都觉得很漂亮。他跟我说他 like a professional， 你知道吗？我就觉得哎呀，很好笑。所、so, 以这些就是我要跟你们分享的东西啦。然后我也很开心，因为我老公喜欢吃辣。然后最后还要再讲的一次咯，就是给他们的频率是很高啊，讲真的，因为这是真心的嘛。因为我自己本身有做过咖啡的，你知道一个店啊，他们的是那个声誉是很重要的嘛。那假设如果你遇到一些 customer， 他吃到你的食物，他觉得好吃，然后他就回馈给你，就是一个好的 feedback 嘛，对不对先？去过那么多的那些呃那些，就是大大小小那种 restaurant 啊，你通常会呃就是会遇到那种问题，就是价钱很贵，环境很美，可是那食物就呃，说、so, 不是每次都会遇到，哎、呃，就是不有所值的啦，所以嗯，可以去 try 一下啦，就这样啦，拜拜。